നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം ആദ്യം പയ്യന്നൂരിൽ എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം യുവാവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കരുവള്ളൂർ പുത്തൂരിലെ താമസക്കാരനായ സന്തോഷിനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് കൈത്തറി സംരക്ഷണത്തിൽ പുതുവഴികളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈത്തറി മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൈത്തറി നെയ്ത്തുത്സവം വെള്ളൂർ ചന്ദൻകുഞ്ഞ് സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനു സമീപം നിർമ്മിച്ച ഡോഗ് സെന്റർ രണ്ടു വർഷമായിട്ടും ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നു പോലീസുകാർ ഇടുങ്ങിയ റൂമിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് കെട്ടിടം നശിക്കുന്നത് പഴങ്ങാടി റെയിൽവേ അടിപ്പാലം ചെളിക്കുളമായി കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടും ഇവിടുത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരമാകാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നു കർണാടക വനത്തിൽ നിന്നും വിലപിടിപ്പുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തുന്നത് വ്യാപകം പ്രദേശത്ത് മരം മുറിച്ചു കടത്തുന്ന മാഫിയ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി സംശയം വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി പയ്യന്നൂരിൽ എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം യുവാവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പരിയരം കോരൻ പീടിക സ്വദേശിയും കരുവള്ളൂർ പുത്തൂരിലെ താമസക്കാരനുമായ സന്തോഷിനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ബാലികയെ കല്ലുകെട്ട് തൊഴിലാളിയായ ഇയാൾ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടി മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും പയ്യന്നൂർ എസ് ഐ കെ പി ഷൈനന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇയാളെ രാത്രി പുത്തൂരിലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വനിതാസൽ എസ് ഐ ടി പി സുധ ഉച്ചയോടെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി മൊഴിയെടുത്തു പരിഹാരം കോരൻപീടിക സ്വദേശിയും കരുവള്ളൂർ പുത്തൂരിലെ താമസക്കാരനുമാണ് സന്തോഷ് കൈത്തറി സംരക്ഷണത്തിൽ പുതുവഴികളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈത്തറി മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൈത്തറി നെയ്ത്തുത്സവം വെള്ളൂർ ചന്ദൻകുഞ്ഞ് സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പരിപാടി കേരള കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും വിപണനവും സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുക പരമ്പരാഗത വൈദഗ്ധ്യം സംരക്ഷിക്കുക കലാചാതുര്യം പരിപാലിക്കുക തുടങ്ങിയ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതിയായ കൈത്തറി നെയ്ത്തുത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബസംഗമം വിവിധ കലാമത്സരങ്ങൾ നെയ്ത്ത് മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ നടന്നു വെള്ളൂർ ചന്ദൻകുഞ്ഞി സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുതിർന്ന നെയ്ത്തുകാരെ ആദരിക്കൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദനം എന്നിവ ഉദ്ഘാടകൻ നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ വിവിധ മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി ജ്യോതി നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജർ അബ്ദുൾ മജിദ് കെട്ടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പി പി ദാമോദരൻ ഇ ഭാസ്കരൻ കെ ശ്രീജ സി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മഴക്കാല രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തന സെൽ ആരംഭിച്ചു മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് അധ്യക്ഷനായി കൊണ്ടാണ് സെൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മഴക്കാല രോഗങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളും പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായാണ് മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചത് ഡെങ്കിപ്പനി ഉൾപ്പെടെ ബാധിച്ച് നിരവധി പേരാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുണ്ടെങ്കിലും രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിനാൽ അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് പ്രത്യേക സെൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന തീരുമാനമായത് ചികിത്സാ നിരക്കിലും വലിയ കുറവ് ആശുപത്രിയിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒ പി ചാർജ് സൗജന്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജനറൽ വാർഡുകളിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന രോഗികളുടെ ബെഡ് ചാർജ് ഒഴിവാക്കി പ്രൊസീജർ ചാർജുകളിൽ അൻപത് ശതമാനവും ലാബ് ചാർജുകളിൽ ഇരുപത് ശതമാനവും ഇളവ് ലഭിക്കും മരുന്നുകൾക്ക് പരമാവധി അൻപത് ശതമാനം വരെ ഇളവുകളും ലഭിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്കും ആശ്രിതർക്കും ഇപ്പോൾ നൽകി വരുന്ന ഇളവ് തുടരാനും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ ആശുപത്രികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് പരിഹാരത്തുണ്ടായിരുന്നത് മഴക്കാലത്തെ മുൻനിർത്തി ഈ നിരക്കിലും കുറവ് വരുത്തി രോഗികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന
പുതിയ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ചികിത്സാ നിരക്കിലെ ഈ ഇളവ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ബാധകമായിരിക്കും വിവിധ ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്ന രോഗികൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാവില്ല തീരുമാനം അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനമായ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിയതായും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ സുധാകരൻ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനു സമീപം നിർമ്മിച്ച ഡോഗ് സെന്റർ രണ്ടു വർഷമായിട്ടും ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നു പോലീസ് ഡോഗിന് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് ഡോഗ് സെന്റർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പോലീസ് ഡോഗിനായി പ്രത്യേക പരിശീലന കേന്ദ്രമുണ്ട് കണ്ണൂരിലുള്ളതിനെ കൂടാതെ പയ്യന്നൂരിലും പ്രത്യേക കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനാണ് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം സി ഐ ഓഫീസിനോട് ചേർന്നുള്ള പോലീസ് മൈതാനിയിൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് എല്ലാ സൗകര്യത്തോടെയും ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നാൽ ഇതുവരെയായിട്ടും കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം നടത്താനോ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല പോലീസ് മൈതാനിയിലെ പിടിച്ചെടുത്ത പഴയ വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്താണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് വർഷം ഒന്നായിട്ടും കെട്ടിടം ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ കാട് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വള്ളിപ്പടർപ്പ് കയറിയ നിലയിലുമാണ് സമീപത്ത് കുടുസുമുറിയിൽ പോലീസ് ജീവനക്കാർ ദുരിതം പേറുന്നതിനിടയിലാണ് പോലീസ് ഡോഗ് സെന്ററിനായ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ട കെട്ടിടം ഉപയോഗമില്ലാതെ നശിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലയിലെ സൗണ്ട് ആൻഡ് ഡെക്കറേഷൻ സി ഐ ടി യു തൊഴിലാളികൾ നടത്തി വന്നിരുന്ന പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു നിലവിലുള്ള കൂലിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ തുടർന്നാണ് പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചത് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഹയർ ഗുഡ് ഓണേഴ്സ് ഭാരവാഹികളുമായി തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് പണിമുടക്ക് പിൻവലിക്കാൻ ധാരണയായത് നിലവിലുള്ള കൂലിയിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ നൽകാൻ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായി ജൂൺ പതിനഞ്ച് മുതലാണ് കൂലി വർദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികൾ സമരം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ പണിമുടക്ക് പിൻവലിക്കുവാനും തീരുമാനമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മുപ്പത് വരെ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടാകുമെന്നും ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തുക തൊഴിലാളികൾ കൃത്യമായി തൊഴിൽ ചെയ്യുകയും ഉടമയുമായി സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വമായി ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുക തൊഴിലാളികൾക്ക് യൂണിഫോം ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ തീരുമാനങ്ങളും ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായി ടി ബിജു ബാബു പുളുക്കോൽ കെ വി ഷിബു കെ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ വി ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ അടിപ്പാലം ചെളിക്കുളമായി കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടും ഇവിടുത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരമാകാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നു ബസ് ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന പഴയങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിലെ ഈ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല മഴ പെയ്താൽ ഇവിടെ ചെളിക്കുളമായി മാറും കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് റോഡ് നവീകരണം നടത്തിയിട്ടും ഇതിന് യാതൊരു പരിഹാരവുമായില്ല പഴയങ്ങാടി മാട്ടുൽ ഭാഗത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കാരാണ് ഏറെ ദുരിതം പേറുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർ ചെളിയിലൂടെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത് റോഡ് പ്രവൃത്തി നടക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കാത്തതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു തികച്ചും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും പുസ്തകമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളത് അടിയന്തരമായി അധികൃത ശ്രദ്ധ ഇതിൽ പതിക്കണമെന്ന് വിപരീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ രാത്രിയിൽ അക്രമം റിസപ്ഷനിസ്റ്റിന്റെ കൈക്ക് പരിക്ക് പലിയപർമ്പ സ്വദേശി ഇ കെ മിഥുനാണ് പരിക്കേറ്റത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതോടെ തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗണിലെ ലൈഫ് കെയർ ആശുപത്രിയിലാണ് അക്രമം നടന്നത് കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഇ കെ മിഥുനെ ബലമായി പിടിച്ചുയർത്തി അടിക്കുകയായിരുന്നു അത്രേ ബീരിച്ചേരിയിൽ നിന്നെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘമാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പറയുന്നു മിഥുന്റെ കൈയുടെ ഷോൾഡർ ഇളകി പരിക്കേറ്റു ചന്ദര പോലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തി മൊഴിയെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ
കാണാം മലയോര വാർത്തകൾ കർണാടക വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും മുറിച്ചു കടത്തുകയായിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മരം പിടികൂടി പുളിങ്ങംപുഴയുടെ പാലാവയൽ പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നുമാണ് മരം പിടികൂടിയത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് സമത ക്ലബിന്റെ സമീപത്ത് റോഡരികിൽ മരം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഇവർ ചിറ്റാരിക്കൽ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു ശേഷം ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം വില വരുന്ന കരിന്തകര മരമാണ് പിടികൂടിയത് ബീറ്റ് ഓഫീസർമാരായ ഡി ജോയ് എം ഹരി എന്നിവരാണ് മരം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് മരത്തിന്റെ കുറെ ഭാഗം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതായും സൂചനയുണ്ട് അവശേഷിച്ച ഭാഗമാണ് പിടികൂടിയത് കർണാടക വനത്തിനുള്ളിൽ മുറിച്ചു വയ്ക്കുന്ന മരം മഴക്കാലത്ത് പുഴയിലൂടെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് കരയ്ക്ക് കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളക്കല്ല് ഓടക്കൊല്ലി ഭാഗത്തു നിന്നുമാണ് വ്യാപകമായി മരം മുറിച്ചു കടത്തുന്നത് കർണാടക വനത്തിൽ നിന്നും വിലപിടിപ്പുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തുന്നത് വ്യാപകം പ്രദേശത്ത് മരം മുറിച്ചു കടത്തുന്ന മാഫിയ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്നു ഉൾവനത്തിൽ വേനൽക്കാലത്ത് മരം മുറിച്ചിട്ടതിനു ശേഷം മഴക്കാലത്ത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ പുഴയിലൂടെ ഒഴുക്കിവിട്ട് വാഹനം പോകുന്നതും അധികമാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കരയ്ക്കടുപ്പിച്ച് കടത്തുകയാണത്രേ പതിവ് ആരാട്ടുകാവ് വെള്ളക്കല്ല് കോഴിച്ചാൽ ഓടക്കൊല്ലി പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് അധികവും മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തുന്നത് എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അതിന് കർണാടക വനംവകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയും ഉള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു പുളിങ്ങോം പാലാവയൽ ഓടക്കൊല്ലി പ്രദേശങ്ങളിൽ മരം മുറിച്ചു കടത്തുന്ന മാഫിയ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു നല്ല ഒഴുക്കുള്ള സമയങ്ങളിലാണത്രേ പുഴയിൽ മരങ്ങൾ ഒഴുക്കിവിടുന്നത് ഇത് പുഴയിൽ നിന്നും കരക്കടുപ്പിക്കാനും ആരുമറിയാതെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റുന്നതിനുമായും പ്രത്യേക സംഘം ഇവിടെയുണ്ട് ഇവർ രണ്ടിരട്ടി കൂലിയാണത്രേ കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ പുളിങ്ങോം പാലാവയൽ റോഡ് തകർന്നു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന റോഡാണിത് മലയോരത്തെ പ്രധാന റോഡായ പുളിങ്ങോം പാലാവയൽ റോഡ് വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കാൽനടയാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോഡ് നിറയെ ചെളിയായതോടെ വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓടിയൊളിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് നാട്ടുകാർ റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും ഓവുചാലില്ലാത്തതാണ് റോഡിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡ് എത്രയും വേഗം ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം യോഗ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി യോഗ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂൾ എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾക്കായാണ് പരിശീലനം നടത്തിയത് അപ്പൊ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നതനുസരിച്ച് ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ ന്യൂറോൺസ് വലിയും വലിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ മനോജ് പി എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം യോഗ പരിശീലനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലാസ് നയിച്ചു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി എം ജോർജ് സാൽവി സെബാസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാണാം ലോകകപ്പ് പ്രത്യേക പങ്ക്തി നാട്ടിലെ കപ്പ് ലോകകപ്പ് നേരിൽ കാണാൻ റഷ്യൻ ഡ്രീം കൂട്ടായ്മ യാത്ര തിരിച്ചു കരുവള്ളൂരിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഏഴു പേർ ചേർന്നാണ് റഷ്യൻ ഡ്രീംസ് എന്ന കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കിയത് നാലു വർഷത്തെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് സംഘത്തിന്റെ യാത്ര റഷ്യ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ ലോക ഫുട്ബോൾ കണ്ട മികച്ച അട്ടിമറികളിലൂടെ ടെലിവിഷനിൽ നിന്ന് ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നേരിൽ കണ്ടാൽ മതിയെന്ന് ആശിക്കാത്തവർ നമ്മിലുണ്ടാവില്ല അത്തരമൊരു സ്വപ്ന യാത്രയിലേക്ക് കരിവള്ളൂരിൽ നിന്നും ഒരു ഏഴംഗ സംഘം പുറപ്പെടുകയാണ് നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നാടും നഗരവും ഒന്നാകെ കാൽപന്ത് കളിയുടെ ആവേശത്തിൽ ആറാടുമ്പോൾ ലോകകപ്പ് മത്സരം നേരിൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ഏഴംഗ സംഘം റഷ്യയിലേക്ക് പറന്നു കൊടക്കാട്ടെ ശ്രീധർ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയും സംഘവുമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് റഷ്യയിലേക്ക് പറക്കുന്നത് കൊടക്കാട് കരിവള്ളൂർ ആലക്കോട് കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത് കണ്ണൂർ അക്ബർ ട്രാവൽസ് ജീവനക്കാരനും കൊടക്കാട് ചക്കമുക്കിലെ ശ്രീധർ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിവള്ളൂർ മണക്കാട്ട് സ്വദേശികളായ വി പി അനീഷ് കുമാർ 
കെ വി സനീഷ് കുമാർ ജെ വിഷ്ണുദാസ് പി ഡി പ്രശാന്ത് ആലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ബിനോജ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത് പുത്തൂർ എൽ പി യു സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് പ്രശാന്ത് മറ്റുള്ളവർ കണ്ണൂരിലെ വിവിധ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരും ഇവരിൽ ശ്രീധർ ജർമ്മൻ ടീമിന്റെ ആരാധകനാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് പിന്നെ ഈ ഡ്രോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടീംസൊക്കെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം വരുന്നത് റാൻഡം സെലക്ഷൻ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിസിലാണ് പിന്നെ ഈ ടിക്കറ്റ് സെല്ലിങ് വരുന്നത് ഈ ടിക്കറ്റ് സെല്ലിങ് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്യാഷൊക്കെ റെഡിയാക്കി സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയിട്ട് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടിക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ വെച്ചു അർജൻറ്റീനയുടെയും ജർമ്മനിയുടെയും ബ്രസീലിലൊക്കെ കളിയുടെ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ എടുത്തു ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്ന ആ ഒരു ഫെബ്രുവരി മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളത് ഡ്രോയിലില്ല ലോട്ടിലില്ല അപ്പം പിന്നെ ഏതാണ്ട് മതിയാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അനീഷ് വന്നു ഇത് നമ്മൾ വിട്ട് കളയരുത് കാരണം ഇത് ഫൈനലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് റഷ്യ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും വേൾഡ് കപ്പ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇനിയൊരു കളി വരാനില്ല ഇനി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് പ്ലേ പ്ലേസാണ് റഷ്യ പ്രത്യേകിച്ചും അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ കരുവിലൂരെ നാട്ടുകാരാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് റഷ്യയോടുള്ള ആ ഒരു ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ബാക്കിയുള്ളവർ അർജൻറ്റീനയുടെ ആരാധകരും നാല് വർഷം മുൻപാണ് സുഹൃത്തുക്കളായ ഇവർ ഡ്രീം റഷ്യ എന്ന ആശയം പങ്കുവെച്ചത് അന്ന് തന്നെ റഷ്യൻ ഡ്രീംസ് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയും രൂപീകരിച്ചു ഫുട്ബോൾ ആരാധകരായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു വർഷം മുൻപ് റഷ്യൻ യാത്രയുടെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ തുടങ്ങി ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ നിരാശയായിരുന്നു ഫലമെങ്കിലും പിന്മാറാൻ സംഘം തയ്യാറായില്ല ഒടുവിൽ ഇവർ സ്വപ്നത്തിലേക്കെത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാവിലെ കോഴിക്കോട് നിന്നും സംഘം മോസ്കോയിലേക്ക് പോകും ഇരുപത്തിയാറിന് അർജന്റീനയും നൈജീരിയയും തമ്മിലുള്ള മത്സരവും ഇരുപത്തിയേഴിന് ജർമ്മനിയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും തമ്മിലുള്ള മത്സരവും കാണാനാണ് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരും ആറുമാസം മുൻപ് തന്നെ മത്സരം കാണുവാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നു ഒരു ടിക്കറ്റിന് പതിനേഴായിരം രൂപയോളം വരും തങ്ങളുടെ സ്വപ്നയാത്രയിലേക്കുള്ള ആവേശത്തിലാണ് ഈ ഏഴംഗ സംഘം വിസ്മയങ്ങൾ വിരിയുന്ന റഷ്യൻ മണ്ണിലേക്കാണ് ഈ ഏഴംഗ സംഘത്തിൻ്റെ യാത്ര ഒട്ടേറെ അട്ടിമറികൾ കാഴ്ചവെച്ച റഷ്യൻ മണ്ണിൽ മികച്ച മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കരിവള്ളൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പവിത്രൻ കണ്ടോട്ടിനൊപ്പം അശ്വൻ ശ്രീധർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്
ഷർട്ടിങ്ങിൽ മുന്നൂറ് മീറ്ററും ഷൂട്ടിങ്ങിൽ നാല് മീറ്ററുമാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് ഇതിൽ കൂടുതൽ നെയ്യുന്നവർക്ക് ഓരോ അധിക മീറ്ററിനും കൂലിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഇൻസെന്റീവ് നേരത്തെ നെയ്ത്തുകാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇൻസെന്റീവ് നൽകിയിരുന്നത് ഇപ്പോഴത് നല്ലി ചുറ്റുന്നതടക്കമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കും കൂടി കിട്ടുന്നു മുസ്ബിറോ പയ്യനൂർ ഡി വൈ എഫ് ഐ മാടായി ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കവി അരങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു സി എം വിനയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവോത്ഥാനം എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരം അതുവരെ മനുഷ്യനില്ലാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ജാതി മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ജാതി ശരീരങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടംകുളങ്ങര വി ആർ നായനാർ സ്മാരക വായനശാലയിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം സൌത്ത് നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റികൾ സംഘടിപ്പിച്ച കവിയരങ്ങിൽ കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് ദേവിക ശ്രീജിത്ത് അമിതാ മധുസൂദനൻ എം നിമിഷ സുധാകരൻ കുഞ്ഞിമംഗലം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കെ വി സന്തോഷ് അധ്യക്ഷനായി വരുൺ ബാലകൃഷ്ണൻ സി കെ പ്രജീഷ് കെ നിഷാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചരിത്രത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ക്യൂസ് മത്സരം പൈനു ബ്ലോക്ക് തല സമ്മേളനത്തിന്റെ അനുബന്ധമായാണ് മേഖലാതല ക്യൂസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് യൂണിറ്റുകളുടെ മത്സര വിജയികളാണ് മേഖലാതല മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പതിനഞ്ച് മേഖലകളിൽ നിന്നായി അഞ്ഞൂറ് പേർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ബ്ലോക്കുകളിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തിലധികം പേരാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രം കേരളീയ നവോത്ഥാനം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് മത്സരം നടന്നത് പുതിയ തലമുറയെ ചരിത്ര ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് മത്സരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി ഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു എം മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായി ടി വിശ്വനാഥൻ ജി ലിജിത്ത് പി പി അനൂജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബി ബബിൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ജൂലൈ ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിലാണ് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് തല സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് കേരള വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷൻ ഏകദിന സെമിനാർ മാടായി ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പോ ഈ പറയുന്ന വിദഗ്ധന്മാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉത്തര മലബാറിലെ മാഹി മുതൽ ചന്ദ്രകി വരെയുള്ള ഏഴ് പുഴകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി സർക്കാർ സമർപ്പിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഈ പദ്ധതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു ഉത്തരമലബാറിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് പുത്തനുണർവേകാൻ മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതി വിജയ തീരമണിയുന്നു മലബാറിലെ നദികളിലൂടെയും കായലുകളിലൂടെയും വിനോദ വിജ്ഞാന ജലയാത്രയാണ് പ്രമേയം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരള വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷൻ സംയുക്തമായി ഏകദിന സെമിനാർ മാടായി ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പി ദിവ്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജിതീഷ് ജോസ് ഡി ഗിരീഷ് കുമാർ കെ രൂപേഷ് കുമാർ എം മധുകുമാർ കമലാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കുണിയൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠനം ഇനി സ്മാർട്ട് ആവും സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഐ സി ടി ഉപകരണ കൈമാറ്റവും വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നു ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകിയത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം നാട്ടുകാരെ സഹായിച്ചിട്ട് ഒരു റൂം സജ്ജീകരിച്ചു അവിടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് പ്രൊജക്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയ ദേശീയ നഷ്ടമായി മാറും അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോകം വളരെ കിതച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ടി എം സദാനന്ദനും ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം വാർഡ് മെമ്പർ കെ സഹദേവനും നിർവഹിച്ചു കെ പ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ എം കുമാരൻ മാസ്റ്റർ പി എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ വിജയൻ എം സുജാത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും നടത്തി വരുന്ന വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുണിയൻ യുവ പ്രതിഭാ ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെയും കെ കെ ആർ നായർ എൽ പി യു സ്കൂളിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് കേന്ദ്രം മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാതമാലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് കേന്ദ്രമാണ് രാത്രിയുടെ മറവിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്ന കേന്ദ്രമായി
വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മാതമംഗലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം കാരണം യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുകയാണ് റീസൈക്ലിംഗ് പ്രവൃത്തി മുടങ്ങുന്നത് തൊഴിലാളികളെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണക്കുറവും ഇവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിലും വലിയ മാലിന്യ പ്രശ്നമാണ് ഇവർ നേരിടുന്നത് റീസൈക്ലിംഗിന്റെ മറവിൽ പലരും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതര മാലിന്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുതള്ളാൻ തുടങ്ങി റീസൈക്ലിംഗിന് യോഗ്യമല്ലാത്ത മാലിന്യം മുഴുവനും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കൊണ്ടിട്ട് കുന്നുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മദ്യക്കുപ്പികളും ചെരിപ്പുകളും ഹെൽമെറ്റുകളും തുടങ്ങി മാലിന്യക്കൂന ദിനേന ഉയർന്നു വരികയാണ് ഇത് മാലിന്യ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതായി റീസൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റിലെ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു കറണ്ടാണെങ്കിൽ ഏത് സമയം പകുപ്പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓണാക്കിയ സമയത്ത് കറണ്ട് ഇല്ലാതെന്നാലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പത്ത് സമയം പത്ത് മിനിറ്റ് കറണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇത് കട്ടടിക്കുന്ന ഇതാക്കി വരുത്തേണ്ടി വരും പിന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വേസ്റ്റ് വെള്ളം ഇവിടെ കൊണ്ടു തട്ടുന്നത് കുപ്പി ഹെൽമെറ്റും സകല സാധനവും ഇവിടെ കൊണ്ടു തട്ടുന്നുണ്ട് അത് അതിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം ഇവിടെ കൊണ്ടു തട്ടാൻ പാടില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്കിൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലാതെ വേസ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ റീസൈക്ലിംഗ് സാധ്യമല്ലാത്ത മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമാക്കി ഈ സ്ഥാപനത്തെ മാറ്റരുതെന്നാണ് ഇവരുടെ അപേക്ഷ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കണ്ണപുരം ചൈന ക്ലേ റോഡിലെ തോടും പാലവും ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ ശുചീകരിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് ഒഴുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ശുചീകരണം കണ്ണാപുരം ചൈന ക്ലേ റോഡിലെ പാലന്തോട് കണ്ണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ ശുചീകരിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് ഒഴുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ശുചീകരണം നടത്തിയത് കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ കെ മോഹനൻ എം വി ബാലൻ ശ്രീധരൻ കെ ഷൈന ടി വി രാജാമണി കെ വി ലീന പ്രമോദ് കെ വി വിനോദ് ടി വി ശശി ലത്തീഫ് പി രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെറുതാഴം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ യോഗ ക്ലാസിന് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പരിപാടി ചെറുതാഴം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ യോഗ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴത്തെ ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പഞ്ചായത്താക്കി മാറ്റാനുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും സഹായവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെറുതാഴം ബി എച്ച് എസ് ഇതിപ്പോൾ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരു ദിവസം ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രഭാവതി അധ്യക്ഷയായി പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സേതുരാജ് കെ ടി ക്ലാസ് നയിച്ചു ഡോക്ടർ ടി രഞ്ജിത് കുമാർ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി വി വത്സല സി പി പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാടായ ഏരിയ യോഗ അസോസിയേഷൻ യോഗ പ്രദർശനവും സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു പി പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി ഏരിയ യോഗ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗാദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെമിനാറും യോഗ പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു എ വി രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
എം വി രാജീവൻ കെ പത്മനാഭൻ ഐ വി ശിവരാമൻ കെ ചന്ദ്രൻ പി വി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ മനോഹരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കണക്കിനെ അടുത്തറിയാനും പഠനം പാൽപ്പായസമാക്കാനും പഠനോപകരണ നിർമ്മാണ പരിശീലനം നടന്നു എരമൻ നോർത്ത് എൽ പി സ്കൂളിലാണ് അധ്യാപകർക്കായി പഠനോപകരണ നിർമ്മാണ പരിശീലനം നടത്തിയത് കുട്ടികളുടെ ഗണിത താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ഗണിതത്തോടുള്ള ഒരു വിമുഖത ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതിനും സ്വയം സന്നദ്ധരായിട്ട് ക്ലാസ് മുറിയിൽ തന്നെ അവയെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള എല്ലാവിധ ഗണിത ഉപകരണങ്ങളും ഈ ശില്പശാലയിൽ വെച്ചിട്ട് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗണിതം കീറാമുട്ടിയാണ് പല കുട്ടികൾക്കും ഗണിത പഠനം എളുപ്പവും രസകരവുമാക്കുന്നതിനായി പ്രൈമറി ക്ലാസുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗണിത പഠനോപകരണ ശില്പശാല എരമം നോർത്ത് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു ബി പി ഒ പി വി സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം രാജേഷ് മാസ്റ്റർ സി ജീഷ ടീച്ചർ എന്നിവർ ശില്പശാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വി വി രമേശൻ മാസ്റ്റർ കെ എം സോമൻ മാസ്റ്റർ സി വിജയൻ മാസ്റ്റർ വി വി രാജശ്രീ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഉദാരമതികളുടെ കൈത്താങ്ങും പ്രാർത്ഥനയും വിഫലമായി കൊറത്തെ അബിൻ യാത്രയായി വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അബിൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് അഭിനയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉദാരമതികളുടെ കൈത്താങ്ങും സഹാനുഭൂതിയും വിഫലമായി പെരുമ്പാലെത്തി ഫേവ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി കോറോത്തെ കെ എം അഭിൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും പ്രതീക്ഷയും വിഫലമാക്കി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി നാല് ദിവസം മുൻപാണ് വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഭിൻ മജ്ജമാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ അഭിന് പരീക്ഷ എഴുതുവാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പയ്യന്നൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിലെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററായ ദാമോദരൻ സുഷമാ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് അഭിൻ രക്താർബുദത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പെരുമ്പാൽ എത്തി ഫേവ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും അധികൃതരും ഉദാരമതികളായ നാട്ടുകാരും പെരുമ്പ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയും കൂടി സ്വരൂപിച്ച നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ശ്രീകൃഷ്ണ എം എൽ എയുടെ പരിശ്രമ ഫലമായി സർക്കാരിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും സഹായധനമായി ലഭിച്ചിരുന്നു കോറോം ദേവി സഹായം യു പി യു സ്കൂൾ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി അശ്വിൻ സഹോദരനാണ് മാറ്റുലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് വീട് തേക്കാൻ സിമെന്റും മണലും ആവശ്യമില്ല ചുമർ ഏതുമാകട്ടെ സിമെന്റ് മണൽ എന്നിവയില്ലാതെ വീട് തേക്കാൻ നൂറ് ശതമാനം പ്രകൃതിദത്തമായ ഗ്രീൻ സം വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ സമയലാഭം ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നു പൊട്ടിയേക്കാൾ മിനുസമാർന്ന പ്രതലം ഐ ജി ബി സി അംഗീകൃതം ആജീവനാന്ത വാറണ്ടി കമ്പനിയുമായ അകത്തളങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ സം വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ റഷ്യൻ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ അട്ടിമറികളുടേതോ വമ്പൻ ടീമുകളുടെ പരാജയത്തോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും വമ്പന്മാരായി എത്തിയ ഒരു ടീമാണ് അർജൻറ്റീന മെസ്സി അടക്കമുള്ള നിരവധി കളിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിറയെ സമ്പന്നമായ ഒരു കളിക്കാരുടെ ഇടപെടലുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ വളരെ ദൗർഭാഗ്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ അർജൻറ്റീനയിൽ നിന്ന് തോറ്റുപോവുകയുണ്ട് അത് ഗോൾ അവറേജ് തന്നെ മൂന്ന് ഗോൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഞാൻ കാണുന്ന ഈ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എല്ലാ ടീമുകളും കൃത്യമായി തയ്യാറെടുത്ത് വരിക എന്നുള്ളതും ആർക്കും ആരെയും തോൽപ്പിക്ക എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ ഈ ലോകകപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നിശ്ചയമായി ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ആരാധകരുള്ള മെസ്സിയെ പോലെയുള്ള ആരാധകരുള്ള ഒരു ടീം തോറ്റുപോയത് ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് നിശ്ചയമായും മനസ്സിന് വല്ലാതെ വിഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അർജൻറ്റീനയുടെ പരാജയം ഒരു പരാജയമായി കാണുന്നില്ല കാരണം ഈ ലോകോത്തര ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും നല്ല കളി കാഴ്ചവെച്ച ഒരു ടീമാണ് അർജൻറ്റീന കളിയിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ടീം തകർക്കുക എന്നുള്ളത് സർവ്വസാധാരണമാണെങ്കിലും ആ പരാജയം അർജൻറ്റീന ഫാൻസിന് വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി പോയി ഇനിയും ഒരു കളിയുണ്ട് ആ കളിയിൽ അവർ ജയിച്ച് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ കയറുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ അർജൻറ്റീനയുടെ പരാജയം ലോക ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന് ഒരു വലിയ തീരാൻ നഷ്ടം തന്നെയാണ് കാരണം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു ടീമാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ടീം ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കപ്പ് ലോകത്തിൽ കപ്പിൻ്റെ ആ പ്രാധാന്യം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രീതിയാണ് ഉള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടീമിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവേണ്ട അല്ലാണ്ട് ഇതൊരു കലുഷിതമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ നീങ്ങുന്നത് അ
സമർപ്പിക്കുന്നത് വീട് തേക്കാൻ സിമെന്റും മണലും ആവശ്യമില്ല ചുമർ ഏതുമാകട്ടെ സിമെന്റ് മണൽ എന്നിവയില്ലാതെ വീട് തേക്കാൻ നൂറ് ശതമാനം പ്രകൃതിദത്തമായ ഗ്രീൻ സം വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ സമയലാഭം ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നു പൊട്ടിയേക്കാൾ മിനുസമാർന്ന പ്രതലം ഐ ജി ബി സി അംഗീകൃതം ആജീവനാന്ത വാറണ്ടി കമനീയമായ അകത്തളങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ സം വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ കുഞ്ഞിമംഗലം വടക്കൻകോവിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ആദരവും അനുമോദനവും സുദീപ്തൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ ക്ഷേത്രം പാലായി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി സത്സംഗ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എൺപത്തി ഒൻപതാമത് പ്രതിമാസ പരിപാടി ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് നടക്കും രാമന്തളി പതിനേഴ് ശുഹദാ മഖാമിൽ ദിക്രിസ്വലാത്തും കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയും ഇരുപത്തിനാല് ഞായറാഴ്ച മഗ്രീബ് നിസ്കാരാനന്തരം നടക്കും പെരുമ്പാ ലയൻസ് ക്ലബിന്റെയും ഏഴിലോട് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ മംഗലാപുരം കെ എം സി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സൌജന്യ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ബി ജി ഡി എ എൻ എം ജി ഡബ്ല്യു എൽ പി സ്കൂൾ ഏഴിലോട് നടക്കും പയ്യന്നൂരിൽ എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം യുവാവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കരുവള്ളൂർ പുത്തൂരിലെ താമസക്കാരനായ സന്തോഷിനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് കൈത്തറി സംരക്ഷണത്തിൽ പുതുവഴികളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈത്തറി മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൈത്തറി നെയ്ത്തുത്സവം വെള്ളൂർ ചന്ദൻകുഞ്ഞ് സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനു സമീപം നിർമ്മിച്ച ഡോക്ക് സെന്റർ രണ്ടു വർഷമായിട്ടും ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നു പോലീസുകാർ ഇടുങ്ങിയ റൂമിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് കെട്ടിടം നശിക്കുന്നത് പഴങ്ങാടി റെയിൽവേ അടിപ്പാലം ചെളിക്കുളമായി കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടും ഇവിടുത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരമാകാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നു കർണാടക വനത്തിൽ നിന്നും വിലപിടിപ്പുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തുന്നത് വ്യാപകം പ്രദേശത്ത് മരം മുറിച്ചു കടത്തുന്ന മാഫിയ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി സംശയം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം